Ну что, друзья, привет еще раз. Сегодня, повторюсь, у нас очень интересный эфир, потому что у нас в гостях девушка, не просто красивая девушка, спортсменка, но, что самое главное, реабилитолог. Но не просто реабилитолог, а, как я понимаю, работаешь со спортсменами непосредственно, с командами. Лен, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты вот пришла в спорт, ну, немножечко, чтобы мы понимали, как ты пришла вообще к реабилитации, к реабилитологии. Ой, слушай, ну, в спорте я вообще давно, я изначально занималась 14 лет баскетболом, и волейбол, и киокушенкай был в моей жизни, то есть, как бы, с самого детства. А непосредственно в фитнес-индустрию я пришла в 2014 году. Уже давно. И где-то... А? Давно уже тоже. Получается. Ну так, да, да. Есть, конечно, люди, которые там по 20-30 лет, вот, но ну, тем не менее. Вот, и где-то через год, не знаю, меня так это увлекло все, вот эта гипертрофия, все эти силуэты красивые, мне нравятся эстетические формы, вот, и такие, знаешь, необычные. Не просто, а, не просто какие-то гармоничные, а именно наоборот, там какие-нибудь большие Чтобы плечи. Чтобы маленькие... где-то чуть-чуть как да, бы да. было фриковое, но фриковое в хорошем да. смысле слова, да? Да, да, да я да, понимаю да. тебя, да. Вот, и, и потом заинтересовалась одна, а, ну, одна, у нас есть такая... Дама очень высокопоставленная, и она решила открыть фитнес-клуб, и меня пригласил туда тренером. А у меня, получается, второй высший графический дизайнер. Я создала логотип, название придумала и работала потом в этом клубе год. И в первый же месяц я поняла, что хочу работать вообще, в принципе, отдельно, немножко в другой сфере. То есть я тренажеры всегда, знаешь, ну, мне было очень скучно потом с ними работать. И вот год и три месяца я откладывала получается, всю свою заработную плату, закупала инвентарь, и через год и три месяца открыла свой зал в таком американском стиле, такой прикольный, вот, и все, потом где-то, наверное, через, ну, где-то в 2017 году у меня кто-то из знакомых получил травму, честно говоря, я уже не помню, и меня как-то заинтересовал этот момент восстановления, и все, я начала интересоваться, кто у нас в России хорошо это делает, и я проходила там у реабилитологов, там, ЦСКА, Зенита, вот, в Питерскую академию реабилитации ездила, потом ЛФК закончила. Ну, то есть, как бы я так во все это углубилась, и мне это очень прям понравилось. Вот, и все. Ну, сейчас я в основном прохожу обучение за рубежом, потому что в России классные, талантливые ребята, но мне вот больше нравится, как преподносят информацию именно вот наши коллеги за рубежом. Ну, за за рубежом сейчас вообще реабилитология на очень высоком уровне. Mm -hmm. Здесь просто, ты не представляешь, какие учебники. У меня э, есть знакомые, кто Стефан Диас, не знаю, если слышал, это, наверное, один из лучших, если не лучших специалистов в мире по yeah, подготовке yeah. физической. Так вот, э, он работает э, в университете сейчас, преподает тоже. И у них есть отдельно вообще целая кафедра реабилитологии, mm -hmm. где прям... Ну, очень мощно. Я несколько раз был, мне понравилось. Слушай, маленько прервемся. Я думаю, что многие услышали, и это очень всех заинтересовало. Меня тоже. Я потому что открыл, как минимум, наверное, с женой семь залов. Мы два открыли в Штатах. Они очень популярны сейчас в России тоже. И ты сказала, год откладывала зарплату и открыла свой зал. Ты, ты что, получаешь по пол ляма в месяц? На... Или как? Mm -hmm. Это просто интересный такой момент. Или зал просто небольшой? У меня зал был 200 квадратных метров, это был старый завод, вот, mm -hmm. а, условия были такие, что они делают а, ремонт в счет аренды, а, а вот. я просто покупала инвентарь, но у меня был, знаешь, я начинала с кроссфита, то есть у меня была рама и все свободные веса, и потом постепенно что-то я брала в кредит, что-то покупала. База да, была, да. была основная, приседы, там, тяги, вот это все да. кроссфитовское, да, и да, поэтому ну, легче я... было... Да, вот, ну, по поначалу вот у меня изначально был кроссфит, то есть, как бы, наверное, первые полгода я работала вот в направлении кроссфита, и только после меня занесла немножко другая там сфера, и когда вот я уже пришла в профессиональный спорт, я просто вообще влюбилась вот эта вот работа со скоростью, работа со сменой направления, профилактика травматизма. Подожди, подожди, давай, это чуть-чуть не тор ты торопишься. Вот ты открыла свой зал, кстати, как ты его назвала? Пекарня. 
И Гармин Гарм... еще себе круто, круто. Да, потому что я думала, что ну, мне нужно было в Астрахань, потому что все там Лена, Епифана, Епифана. Я хотела, чтобы перебили мою mm. фамилию, какое-то название. Mm. И пекарня, я так подумала, ну, что тесто, как бы, вот, пон... ты чем больше да. их меньше, булочки да. для девочек да. Не, это, это как бы было бы, ну, Поверь. поверхностно булочки. Поверь. А вот тесто, ты чем больше его месишь, тем больше они становятся таким упругим. То же самое, чем больше ты работаешь с телом, тем больше оно тонус приобретает. Вот как бы, что из теста можно вылепить любую форму. И в этом как и зале ты начала уже практиковать вот, э, реабилитацию, работать да. с людьми. Да? Ты подстроил. Да. Что тебе пришлось что-нибудь докупать вот именно в рамках реабилитации? Там, экстензии. Ну, хотя экстензии, я уверен, у тебя были в рамках кроссфита. Гиперэкстензии. Ну, это... Я могла делать и на фитболе. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, нет, экстензии у меня не было, кстати. Вот на а гиперэкстензию момент... ты не покупала? Кстати, это одно из лучших, вообще, да. если не лучше, для поясничного отдела Я знаю... позвоночника. Да, но его можно, в принципе, делать было на фитболе. Ну, имитацию делать. Имитацию, да, но ты не сделаешь так, как нужно. Там нужна очень высокая платформа. Ноги должны быть прямыми. Их нужно заводить. И, и ты же с, с этим... На фитболе ты работаешь только исключительно с собственным весом. Слушай, а нам не... здесь необходимо работать с дополнительным отягощением, именно для укрепления вот этих мышц, поддерживающих позвонки. У меня, смотри, не было на тот момент, они прям у нас что стоили очень дорого, а у меня потом аренда э, поднялась, где-то я под 100 тысяч платила аренду. Офигеть. Вот, то есть для, для Астрахани это очень большое. За 200 ну, для... квадратов это, по-моему, сумасшедшие деньги. Вот, ну... Вот так у меня получается, да, я практически работала под ноль. То есть у меня вообще была очень сложная ситуация там в жизни. А, не знаю, рассказывать, нет, наверное, не нужно. Я никогда об этом не знаю. Как считаешь, да. Ну, у меня просто мама раком заболела, и я практически всю сумму, ну, на ее, как бы, мы лечение там. Конечно, конечно. И за, за где-то за год, наверное, у меня очень большая сумма скопилась долго. Вот, я такая думаю, боже, что делать? А мне поставили, получается, прям как раз 1 февраля, и говорят, типа, Лен, если не погасишь там вот энную сумму денег, то как бы, ну, собирай вещи ну, и понятно. уезжай. И я такая на тачке еду, думаю, господи, ну вот если мне суждено тренить, то я что-то, наверное, придумаю. И ты знаешь, получается, я там все золото свое собрала, отдавала, этот, кому там золото сдают? Ну, перекупом прям этим, да, я ну, понимаю, ювелиром, ювелиром. Забыла, в общем. Нет, вот как раз таки... А, в ломбард? Ты имеешь в виду ломбард? Да, ломбард. да, да, я в ломбард пошла, и мне там такие смешные деньги предложили. Я думаю, уф, нет. И Конечно. у меня вот девочка, вот у нее как раз ювелир, и, получается, ему я продала за очень хорошую сумму. Вот. И остальной, остальные деньги я в течение 10 дней... Из Москвы мне предлагали, я же графическим дизайнером, у меня второй выше, третья спортивная, а второй выше графический дизайнер. И я забрала большой заказ, там нужно было брендбук сделать для фирмы, вот. И все, я его сделала, получается, и мне еще там несколько человек за полгода, ну, узнали мою ситуацию, и девчонки за несколько месяцев вперед отдали деньги за тренировки. Круто, круто. И вот так я набрала сумму, и все, и потом что-то как-то мне... Как-то все так прям замечательно пошло. У меня детская группа была баскетболистов. Вот. Потом у меня а, а, аренду брали тоже другие там ребята. И как-то вот так все вывезло. Вот. Но потом у меня два раза затопило зал. И второй раз я просто уже не вывезла и переехала сейчас в другой зал, тренирую. Вот. Это не мой, но мне как бы в принципе условия вполне устраивают. Там тоже такой же вот он большой, единственное, потолки низкие, я привыкла к высоким. Ну да. Ну, Хорошо, тогда расскажи теперь, вот как ты именно пришла к тому, что стала заниматься так профессиональной реабилитацией, и насколько я знаю, ты работаешь сейчас с командами профессиональными, да? да? да расскажи да. вот побольше уже об этом. Получается, mm. и... у меня, знаете как, Болистка сначала первая была, просто она узнала, что я, ну, я как бы всегда транслирую свое обучение, вот, потому что если об этом не говорить, то люди и не будут знать, Конечно. нужно рассказывать. И как-то я через Инстаграм транслировала, и вот ко мне пришла баскетболистка, у нее там были проблемы со стопами, я начала вот с ней заниматься, потом пришел баскетболист, потом привезли, при, привели мне детскую группу баскетболистов, Потом ко мне пришел чемпион мира по ММА, вот, я его восстанавливала после крестов, вот, после ПКС у него тоже была вторая травма, и все, 
легко, и потом как-то появлялись в моей жизни люди, которые получали травмы, приходили ко мне, и вот это вот уже четвертый год происходит. А вот в этом году, в, в январе, мне предложили работать с командой, вот уже прямо официально в штабе быть тренерским. Это, что Я за сказала, команда? Это у нас гамбольный клуб, Астраханочка, Суперлига, вот, самая высокая лига, я так понимаю. А, крутой опыт, мне очень нравится, но от того, что у меня, мне несложно было вписаться, потому что свои группы, вот, а, просто обычных людей, я, в принципе, вела в таком же режиме, а, в каком ведут а, именно профессиональные команды. То есть, как бы, поэтому я вписалась, мне было несложно. Расскажи, пожалуйста, вот это будет очень интересно, потому что сегодня, знаешь, некоторые спецы, не будем их называть, довольно-таки, кстати, не глупые, утверждают вообще, что разминка не нужна, знаешь. Расскажи, пожалуйста, что такое, как, как заключать, да, это, я понимаю, как это смешно и нелепо выглядит, слышать об этом. Расскажи, пожалуйста, как строится работа, чтобы мы вот понимали, кто не работал никогда с со спортсменами, тем более с командными видами спорта. Ведь ты наверняка в твою задачу входит не только восстановление после каких-то травм, но и профилактика, предотвращение. Нет, да? я вообще, в принципе, я у них официально числюсь как тренер по общей физической подготовке. А, а, по а тренер реабилитолог, это уже как бонус для них идет. Все, понял. Вот. Ну, расскажи, это, извини, это что это перебиваю, сам... да, Лен. Расскажи именно вот с уклоном в профилактику, и в лечение. Но сначала лучше все-таки про профилактику, потому что если многие девочки, парни услышат, мы, возможно, спасем людей от получения травм. Какие, кстати, травмы? Колени, связки, кресты, кресты. у девочек? В основном, да. Ну, вот вообще, в принципе, я знаю, что у девчонки, девчонки больше предрасположены, потому что у них вот от тазобедренного коленного сустава немножко вот, вот так идет угол. То есть он больше подвержен на динамическому вальбусу. Что насчет разминки, я считаю, что это самая основная часть тренировочного процесса. Важнее просто ее нет. Лучше как бы сделать разминку без тренировки, чем тренировку без разминки. Это 100%. И я очень большое внимание уделяю мобильности и растяжке. Потому что если нет диапазона движений полноценного, вот. И если есть плохая растяжка, то происходят компенсаторные какие-то факторы, да, которые а, перенагружают соседние регионы, либо ну, там, перерастягивают. Поэтому вот, мобильности и растяжки я уделяю особое внимание. Также стабилизации, а, ну, мышцам-стабилизаторам, да, чтобы они срабатывали. Вот. И я всегда всем говорю, что вот наш мозг – это самое вот, тоже вот основное, потому что Сначала он производит действия, а только потом тело. И если вы где-то будете витать в облаках, то травма, она однозначно появится в вашей жизни. Осознанность. Я всегда говорю, осознанный тренинг. Ну это да. Что именно, к примеру, вы выполняете для того, чтобы девчонки, насколько я понимаю, это же как баскетбол, это резкие перемещения. Ну, как понимаю, я учился в университете по физической культуре и спорту. Со мной училась команда девчонок тоже из Суперлиги. Тольяттинские девочки там, они, я помню, громили тоже много всех. Не знаю, как сейчас уровень гонбола. И все проблемы именно с коленками, именно с связками. Потому что вот где-то не так сама, знаешь, встал, mm -hmm. где-то mm -hmm. не так поставил ногу чуть дальше или чуть ближе, и все, и повело достаточно там буквально, мы даже не говорим там про сантиметры, да, чтобы потянуть где-то себя. И о чем я хочу спросить, растяжка, ведь сейчас, я уверен, что ты знаешь, потому что в Америке ведется статистика всего, и приходят люди вот с грыжами, и... И мне что тревожило, в России такого не было. Но сейчас, по-моему, Епифанов есть, да, такой вот? Да, да, однофамилец. однофамилец да, да, красавчик. Вот, вот они в своей клинике стали вести. И вот буквально на днях я смотрел какое-то интервью, ехал в машине, слушал. Он говорил о том, что о чем говорю всегда я, и надо мной все смеялись. Вот к нему приходят, сама понимаешь, огромное количество спортсменов именно, и приходят йоги. И вот он говорит, приходят тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, стронгмены, и приходят 
Девочки в основном, сухие мальчики, кто занимается йогой. Ну, йога это, конечно, сейчас громко сказано. Современная фитнес-индустрия называет это йогой. Uh -huh. Чрезмерная растяжка. И вот к чему веду. И он говорит о том, что грыжи, которые у йогов, они в десятки, если не больше раз, больше, сложнее, проблематичнее, чем у тех, кто поднимает огромные тяжести. Об этом тоже нужно понимать. Но смотри, в чем проблема. Я же сам играю еще в хоккей в воротах тоже. Uh -huh. Мне тоже важна растяжка, мобильность, при том, что вес у меня далеко за 100 килограмм. И когда ты перерастягиваешь, как это, я вижу, постоянно происходит даже на YouTube-каналах, в группах йоги, свой сустав, то есть вот есть у него физиологическая ниша, в которой он должен двигаться, да, вот то, о чем ты говоришь, да. чтобы восстановить, чтобы вот функционал, чтобы был полный. Но они пытаются выйти за этот функционал. Пусть потихонечку, пусть все, и говоря о том, что это растяжка. Это уже не растяжка, это уже издевательство над своим организмом. И если ты спортсмен, тебя это обязательно приведет к травме. Потому что, ну, мы можем растянуть все, но если мы растянем связку, <смех> ты сама понимаешь, да, что это, это уже даже только операционно можно ее будет как-то укоротить там или что. А легкие любые э, перерастяжения в связочном аппарате, это все. Это конец. Там многие из-за этого бросают карьеры спортивные серьезные. Извини за такой большой вопрос. Вот ты с этим сталкиваешься, что люди, кто чрезмерно излишне увлекается вот этой растяжечкой такой, вредит себе, больше получает травмы. Это смотреть называется дисплазия соединительной ткани. Когда гипер, гипер, вот эта вот растяжка идет, прямо mm -hmm. шкалин как будто бы выворачиваются. Ко мне приходили из легкой атлетики, и ко мне приходили из черлидинга, а, гимнастика и, и, и черлидинг. Вот там как раз вот у них проблемы были с плечевым поясом и с коленными суставами, как раз таки вот из-за этой проблемы. Вот, ну и плюс, смотри, тут еще нужно понимать, что растяжка э, перед, э, какие-то должны задачи стоять, вот, и под эти задачи ты подстраиваешь растяжку, вот, например, если там перед игрой и перед какой-то динамической э, тренировкой, то там и должна быть трениров... э, растяжка динамического характера с э, элементами с мышечной стабилизации, вот, то есть ты не сидишь там и голову не опрокидываешь, да, там, Кстати, за... не должно быть, конечно. Ну, в коем потому что она успокаивает центральную нервную систему, а нам ее нужно наоборот взбодрить. То есть как бы нам нужно ее наоборот подготовить а, к тем а, тренировкам, которые у нас вот а, будут. А статика она не подготовит. Я очень вижу часто, что там начинает там вот это вот крутить, там тазобедренным, колени вот это вот крутить, ну расшатывать. То есть это, это такой абсурд. И я это часто вижу в, в профессиональном спорте, и мне, конечно, очень обидно за такой низкий уровень э, подготовки, да. скорее всего, тренерского штаба. Теоретической что... подготовки, да? Во-первых, в первую очередь. Какой? Теоретической, а, потому, потому что это же теоретически... просто теория. Если ты это знаешь, где-то проходишь. К примеру, вот ты говоришь, что... Э, ведь почему в статике получают э, люди больше травм? Даже не потому, что там расслабляется центральная нервная система, а правильнее будет сказать, что центральная нервная система поддерживает работу суставов только в движении. Вот как только ты выпрямил, там остановил сустав, все, туда не идет контроль, ничего. И поэтому гораздо проще получить травму. Нет. Особенно, конечно, это делаешь не на разогретые. То есть перед хорошей статикой нужна еще разминка. Вот что нужно людям ну, говорить. Ты подогреваешь мягкие ткани к работе, да, и то потом уже можешь вот динамическую разминку на мобильность поработать. Вот, там на активацию мышечную подготовить мышцы к более сложной работе. И все, и поехали уже. Обязательно у нас беговая разминка, то есть там высокие, высокое бедро. То есть вот если спринты, то мы прям тоже к нему долго готовимся, потому Конечно. что в спринтах... Бедрица, бедра летит сразу, если не растягивается, вот... ой, не разминается. Да, были сборы, и бицепс порой летит, и передние тоже, вот бывает, пояснично-повздошная дергается, если плохо размялись, вот, mm -hmm. да. Она просто скованная у всех, у многих, особенно спортсменов, и квадратная мышца. Я сам, кстати, где-то полгода последний вот столкнулся с тем, что меня очень сильно спазмировала э, квадратную мышцу, 
Это мышца вообще. Я, я что -то только не делал, и массаж, и все. А еще при этом, представь, меня спазмировала а, малую... Ягодичную. Эту, ягодичную с грушевидной. И с, это... Я их вроде как бы сейчас уже избавился, но еще у меня портняжные обе сейчас настолько напряжены, ну, я их хотя бы разбиваю, растягиваю. Тоже не знаю, почему. Скорее всего, перерастягивался. Вот, долго Просто был. Смотри, насчет квадратной, насчет квадратной мышцы. Вообще, в принципе, <coughs> ее, наоборот, нужно а, приводить в тонус, потому что она всегда в растянутом состоянии. Мы сидим, и редко кто сидит, ну, вот, с прямой спиной. В основном все подрасслабляются, и получается, что у нас пояснично поздошная сокращена, а квадратная мышца у нас, наоборот, растянута. И вот как раз-таки, когда вот слабая квадратная мышца, у нас происходит, знаешь, вот как вот там триггерный ток, у меня тоже проблема, кстати, постоянно с грушевидной, это знаешь, как ИШАС mm -hmm. называется, когда, а, воспаление в... Нервы вообще, по-моему, да, происходит? Седалищный нерв да, защемляет, да. и получается, он может радировать в любой, по задней поверхности бедра, туда, Три года. Колена. Три года лечился от этого. Вылечился, да. Да, но меня лечили врачи лучшие, там, нифига они не знают, вот, теоретики. И пока я сам не взялся, что я стал делать? Во-первых, стал нашел специальные упражнения, которые вот растягивают эту квадратную мышцу, но тогда еще не знал, что это именно квадратная, а грушевидную-то вообще тогда еще не знал, что... Вообще есть такой закон, если у тебя болит поясница, то это точно не нерв, то это точно не грыжа, точно не... Вот если отдает уже по ягодице, в бицепс бедра, мне отдавало до колена. Вот, вот. И настолько мне стало кажется. стрелять, стало стрелять уже, когда я ехал в колено, с передней стороны другой ноги. Вот тогда я испугался серьезно. Я стал делать вот эту гимнастику специальную. По-моему, она крокодил называется. Ее еще в Советском Союзе печатали. Mm -hmm. Такая очень простенькая. Ты ложишься на спину, руки в стороны, сгибаешь ноги в коленях в 90 градусов, поворачиваешь голову медленно в левую сторону, коленки, сохраняя угол а, в все другую все сторону. Как. Это, да. На мой взгляд, это одно из лучших вообще и важных упражнений вот для тех, кто занимается с отягощениями, кто много сидит. И потом я стал делать э, экстензии спины mm -hmm. и гиперэкстензии спины, потихонечку, потихонечку увеличивая веса. Так вот, представь, в экстензиях спины я удерживал э, на 10 повторений 200 килограмм, вот поднимал. А в гиперэкстензиях я дошел, я даже там не помню, тренажер, вообще один тренажер сломал. Почему гиперэкстензии нужно делать? Во-первых, люди не знают, что это за тренажер, откуда он взялся. Недавно умер покойный Луи Симмонс, легенда просто. Он получил серьезную травму как-то, что сел в инвалидное кресло. Вообще, и врачи сказали, все, тебе хана, там, ты уже даже ходить никогда не будешь, там, про какой спорт. Вот он так два года провалялся дома, там, суицидальные мысли, сама понимаешь, всю жизнь в спорте, он был уже зрелым. И вот он Думал, думал, говорит, настолько надоело, что просто вот закрывал глаза и вот тошнило, потому что мутило. И он падал с кровати, ползал, отжимался, значит, любую деятельность начал. И потом придумал в голове вот этот станок. Потому что только гиперэкстензия работает как декомпрессия на поясничный отдел позвоночника. При этом вот эти мышцы, разгибающие позвоночник, она еще и укрепляет. А ты как спортсмен или битолог понимаешь, что эти мышцы, они в основном всегда и скованы. И что ты думаешь, он не просто начал ходить без там, костылей, без ничего, он вернулся в спорт, но еще не просто вернулся, он установил новые рекорды и в приседе, и в тяге, представляешь? Вот насколько важна гиперэкстензия, и, и гордость моя в том, что мне три человека из России отписались, что они вот смогли собрать подписи, если кто-то слушает, друзья, вы можете делать это сами в любой зал, Купить такой станок. Нужно просто собрать много подписей и отдать это администрации. Если она у вас ну, не совсем тупая, то она вам его приобретет. А это самый главный станок для профилактики и лечения. Вот как-то так. И сегодня я уже давно и приседаю за 200, и тяну снова за 200, хотя мне скоро полтинник. Вот. Так что, ну как скоро, через два года. Я поэтому... Ну еще нет. 
и хотел сегодня, чтобы просто была такая, знаешь, ознакомительная беседа, просто, когда нам интересно и зрителям интересно. Друзья, я напомню, что Лена является ребятологом. Если вы хотите, чтобы у нас были какие-нибудь выпуски, конкретно посвященные, к примеру, плечевому суставу, локтевому, я думаю, мы это сделаем по-любому все равно, но вы накидайте вопросов, чтобы мы заранее подготовились, чтобы вам было интересно и полезно. Так что так. Слушай, Лена, еще пару вопросов, если ты не против. Вот мне интересно вообще, в принципе, что такое, вот, с твоей точки зрения, определение реабилитология и э, на каком она сейчас вот, уровне находится в своем. Знаешь, вот как, к примеру, если взять исследование мозга, то вот за последние 20 лет исследования мозга продвинулись настолько, что за 100 лет не продвигались. Вот на каком этапе она развития, какие цели ставит, если куда и дальше двигаться? Слушай, ну это такой, конечно, в масштабном плане сейчас задаешь вопрос. Ну, Я, да. наверное, на таком высоком уровне, наверное. Я... Видишь, я очень... Думаю, Лен, извини, почему так задаю, и он может показаться только высоким. Для тебя ты изучаешь это, ты постоянно в теме, ты все равно изучаешь вопросы, ты постоянно держишь руку на пульсе. Большинство людей вообще не знает, что это такое. Поэтому просто не научно, а именно вот твое видение, как человека, не врача, который в кабинете сидит, uh -huh. а человека, который сам занимается, который тренирует людей, который лечит людей, который помогает не получать травмы. Я, я вот так. Пусть это глобально звучит, но это нужно. Слушай, ну если прям простыми словами, то для меня реабилитация да, какого-то, если конкретного сустава, то это просто вот восстановление э, подвижности этого сустава, чтобы он функционировал, чтобы он работал э, так же, как и до травмы, или, либо даже лучше. Mm -hmm. Потому что э, 90% людей, вот, если там, даже если честно брать из спортсменов, то они в основном, это вообще тоже беда российского спорта, у нас нет силовых тренировок практически, вот есть только у прям у единиц, у каких-то может странно, хороших... Странно, очень элитных... странно, извини, что перебиваю. Да, хороших элитных клубов, а так у нас вот, я вот в январе проводила семинар по ранней специализации детей, от того, что просто уже там к 15 годам, когда у них должен быть пик такой вот именно и желание расти, развиваться и покорять, они уже просто истощаются, у них нет ни желания, они все травмированные. Вот у меня как бы уже 10 лет мальчишки, вот несколько сейчас обратились ко мне, 10-11 лет они обращаются ко мне с озгутом шлятера. Ну, а то есть как бы... Я кому? знаю эту жесть вообще. Да, кому? То есть как так? Но ну, это потому что есть специфическая нагрузка, и она совсем ранняя. То есть где нужно заниматься гармонизацией э, тела, вот изначально мы тушим ее просто какими-то односторонними движениями. В любом случае человек не рождается амбидекстером, он, он либо левша, либо правша, и какая-то часть стороны у него работает всегда больше. И, соответственно, где-то гипертонус, где-то гипотонус, и перекос этот перекос Костная структура от того, что еще дети не сформированы, костная структура не сформирована, она начинает кривиться, и там и проблемы со спиной, с тазом, со стопами, от того, что они неправильно распределяют нагрузку, ну просто вообще там целый букет. И когда ты хочешь исправить колено, ты понимаешь, что там нужно вообще полностью со, со всем телом работать. Он на одной ноге не может стоять там 30 секунд, он не может просто на животе лежать, вот эта ласточка, да, ну как она там называется? Да, да. Да, не может, просто там в планке кое-как стоят. Ну, то есть, жесть просто, <laughs> честно. Вот, поэтому для меня реабилитация, даже когда человек приходит ко мне с коленным суставом, я работаю сразу над всем телом, потому что это важно. А насколько вот сейчас вообще вся мировая реабилитация, на каком она этапе развития, только начинает это, или она уже такой серьезная наука или еще есть куда далеко расти? Слушай, я надеюсь, что мы всегда будем развиваться и что как бы, mm -hmm. не будет никакой стагнации. Вот. Но судя по тому, как восстанавливаются, например, спортсмены, вот у нас в России, если прооперировали человек, то у нас 9 месяцев, там, ну я про колено опять же, колено ставку, ПКС, да, передняя крестообразная связка, после 9, ты 9 месяцев восстанавливаешься, только после 9 месяцев выходишь там на поле то если, например, вот есть э, э, Вилла Стюарт в Испании, mm -hmm. такая клиника, там каким-то образом ребят восстанавливают за 
5-6 месяцев, то есть как бы ну, на 3-4 месяца выше э, реабилитация, ну, сроки, чем... Ну, вот а я извиняюсь, почему такой большой срок 9 месяцев? Или ты имеешь в виду, это именно уже как готового спортсмена выпускают? Его? До Слушай, этого, я как как сказать, даже да? вот небольшой срок, я общаюсь э, с хирургами, они говорят, что... Вся физиологическая вот эта структура, да, деятельность, все это приращение связки, да, вот ее, она в течение двух лет происходит. Mm -hmm. Вот двух лет. Но вот я говорю, ну, и спросили, типа, как же так после 9 месяцев? Они говорят, ну, вот там, с, с Богом. Mm -hmm. Но это вот должна действительно быть mm -hmm. реабилитация очень крутая. С первого дня и вот по девятый месяц конца. То есть ты должен плавно там диапазон движения этот range of motion, да, на английском, вот, сделать, а потом стабилизация, вернуться к гипертрофии, работать на силу, потом на максимальную силу, и после уже там подготавливать себя к прыжкам, к плеометрической нагрузке, к ударной нагрузке, к сме... ну, там сначала длинейная какая-то, да, составляющая, потом смена направления, вот, создаешь ситуации игровые, и потом его выпускаешь в общую группу, чтобы он тоже привыкал, тестирование проводится. Ну, то есть вот эти все этапы, этапы, у меня, честно признать, очень мало вот ребят, которые прям действительно от и до со мной работали. Спортсмены у нас, ну, у нас, вот у нас гамбол, и в гамболе не такие высокие цены. И где-то кто-то экономит, там где-то, например, устанавливается первые там 3-4 месяца сам, потом вот как бы идет к реабилитологу. А другие, ну, другие работают. Когда вот они со мной работают от и до, я прям вот максимально уверена. Вот. Но даже когда вот приходят там, например, за полгода до выпуска вот на, на поле там, да, то я тоже могу быть в этом уверена, потому что я все равно тестирую всегда, провожу тестирование, смотрю, в каких кондициях находится вообще, в принципе, физподготовка тела, и уже начинаю устранять какие-то дисбаланс и работать на усовершенствование его сторон. Угу. Слушай, ну вот еще последний вопрос тогда затронем сегодня. Болезнь шлятора. Я вообще знаю мало людей, кто знает, что это такое. Угу. Я, к сожалению, сам в детстве я был в спецклассе по футболу, учился, угу. был вратарем из-за того, что постоянно прыгал, постоянно это вот Кольна. косточка это угу. и выросла вторым коленом. Мне никто, естественно, ничего не помог, даже мне боли никак не убирали ничем. А боли это были адские боли. Мне вот недавно мама написала, тоже ребенок у нее футболом занимается. И я говорю, здесь ничего не сделаешь, пока уже не вырастешь. Особенно, ну, если ты заметил, что у тебя уже вырос, вылезла кость вот таким образом, ты же ее уже не обратно не поставишь. Какая это косточка? Это берцовая кость вылазит? Так? Да, берцовая кость. Получается, знаешь как, костная структура растет а связка не успевает за костной структурой. И от того, что еще дети, их же не учат гасить ударную нагрузку. Да. То есть да, они, да. они не работают над ядром. Это же самое важное. Ягодичная, корпус, да, мышцы кора, вот спина. И как бы если бы они могли работать вот с этой составляющей, то не было бы такой ударной нагрузки на коленный сустав. А они прыгают же, они чем тормозятся? Они гасят это все коленными суставами, и поэтому еще тоже вот вся ситуация усугубляется. При этом еще, я не знаю, как сейчас обстоят дела в российском спорте, Америка-то вся уже давно, и не одно десятилетие, имеет каждый клуб свой тренажерный зал, потому что это основа. Очень круто. Это же как, как база всего. А ты говоришь, что у нас все-таки еще очень несерьезно к этому относятся, да? Слушай, не знаю. вот. Ну, в хоккей, насколько я знаю, там все серьезно. Они уже даже используют это все и приседают и все а есть какие-то хорошо вот, чтобы со шляпера закончить что-то можно как-то хотя бы чтобы дети ну не так страдали потому что это адские муки невозможно спать ничего это не боль это ноет ноет кость прям Слушайте, жесть я этот я им даю э, на растяжку вот потому что они ну вот кто ко мне приходит они не растянуты абсолютно, и мобильности у них тоже нет. Хотя вот мобильность, она бывает как бы неплохая, вот, но растяжка, растяжка отсутствует. И я вот им говорю, работать там над растяжку, над растяжкой, над средней ягодичной, над стабилизацией кора, над мышцами кора, то есть вот такая вот. Ну и, конечно, ну, на, на время... Это вот для этого... профилактики, да? Извини, да. А для профилактики? Нет, чтобы это... Это... 
вот если вы прям в острый период, я с острым периодом не работаю, то есть есть, ну, есть врачи, вот, которые убирают этот острый период, ко мне с, прям с острым адским, адскими а, болями не приходили. Не знаешь, как убирают врачи? Потому что мне в мое время никто ничего не убирал. Они, не, они говорят, пройдет. Нужно ждать, когда ты вырастешь. Может быть. Прекратится, закроются зоны роста. Вот о чем. Хорошо. Ну, то есть нет такого, только обезболивающие какие-то получаются. Ну, да, это воспалительный процесс, как бы его по-другому я как ну, Но он годами длится. Ты же понимаешь, кость растет, человек растет, и ты все время, пока вот она растет неправильно. У меня, наверное, лет пять. Я лет плать пять, ну, я готов был, не знаю, что только делать, но ничего не помогало. Не Хорошо. Растяжка, ничего не помогало. Конечно. Нет, а как поможет растяжка, когда кость растет неправильно? Она же болит именно из-за того, что растет не туда, куда нужно, не по природе. И вот это все... Нет, потому что ей не, не, ей не дает связка. То есть связка укорочена, и костная структура, она ну, не может вот именно расти в том направлении, в котором должна. Да? И вот поэтому я и говорю, что нужно вот растягивать там соседние регионы, чтобы вот немножко свободы вот этой вот... Ничего не помогал. Ты же понимаешь, я вратарь был, я, ну, мы растягивались и все делали, и железом мы не занимались. Нам тренер говорил, что железо закрепощает, не вздумайте трогать гантели. Как-то так. Хорошо, слушай, ну скажи тогда пару советов, что нужно. Вот растяжка, как раз таки, я понимаю, она больше поможет, чтобы этого не было. Да? Если у тебя хорошо все растянуто, то кость будет расти правильно. Но ведь э, растяжка у меня была хорошая, и я думаю, что то, о чем ты говорила, из-за из прыжков. Ведь вратарь мы постоянно прыгали. Я, наверное, там по 500 прыжков минимум за тренировку делал. Не, не считая игры. А представь, это растущий организм, дети. Ты постоянно-постоянно в согнутом положении. Происходит э, ударная нагрузка. Вектор силы заставляет кость расти не туда, куда нужно. Вот можно как-то кто-то... А? Совет дать? Я дам. Да? Дать совет, чтобы этого не было помимо растяжки. Укреплять, вот я услышал, ягодичные мышцы, Да, и по 500, конечно, прыжков за тренировку, это колоссальная нагрузка. Вот, ну, она такая не нужна. Просто а не ты, нужна. Советская школа, ты же понимаешь, советская Слушай. школа думает, что если угу. тебя убили и ты выжил, то это тренинг. Вот, На самом вот, деле это вот, огромная проблема сейчас. Конечно, и конечно. с этим сейчас все больше. Вот говорил ты про хоккеистов, а я знаю, например, что э, говорили о том, что мы никогда в жизни не приедем в Россию играть в хоккей, потому что нам наше здоровье ну, важно. А у нас до сих пор есть вот эти сумасшедшие бега, знаешь, там на 200, 400, 600, 800 метров. Непонятно, для чего они нужны, какие они кондиционеры. Да. Может, не дает в плане выносливости ну, вообще ничего. Люди даже не понимают, что такое выносливость. Но Они говорят, я... что типа, запас прочности, но ты такая, такой сомнительный, какая, в принципе, запас прочности. Они не понимают, что выносливость тоже бывает специфической. Для каждого вида спорта она так тоже ну, индивидуальная. специфическая выносливость. Каждая выносливость специфическая. Вот если ты бегаешь, у тебя своя выносливость. У боксера другая, у меня, как у вратаря хоккейного, другая. Ты знаешь, что радует? Вот для примера, советская школа, чтобы люди понимали, потому что многие думают же, что это была великая школа умов гениальных, которые там как-то из ничего выращивали звезд. Нет, на самом деле, вот представьте себе, что, э, что такое Советский Союз, да, какая-то огромная страна, и, и берется огромное количество людей, дается им, сразу ставится планка суперменов, и те, кто супермен от рождения просто, вот, кому повезло генетически, тот и выжил. А остальные Правильно. все, кто мог бы быть гениальными спортсменами, что вот эти вот супермены вообще бы там в подметке не годились, они просто отпадают. И вот я склоняю колено вообще и все перед велик, Великим Ларионовым. Знаешь, наверное, такого слышала? Он сейчас возглавил в КХЛ клуб да, да, да. И вот он всю вот эту науку нормальную, которую в Штатах, где не убивают тебя физически, а помогают тебе физически да. стать лучше, принес туда. И что ты думаешь? Посмотри, ты будешь в шоке. Он набрал молодых парней, никому неизвестных. Все. И они там разносят лигу сейчас просто. Не, Их не не, я сижу, я Ларена знаю. Я у Токарева обучение проходила как раз в его зале. Mm. Ларен Про. Да, да, да. Здорово. 
Ну хорошо, Лен, спасибо, что нашла время. Смотри, было бы здорово. Посмотрим на то, как будет людям интересно. В следующий раз встретиться, к примеру, поговорить о конкретно там о травмах локтевых, да, все, что с этим связано, как этого избежать, какие бывают, как э, с этим бороться, когда уже появилось. Хорошо. Ну, ты тоже дать... представься, потому что моим зрителям тоже будет интересно, как ты вообще в Америку попал? Я же так понимаю, ты уже много лет уже там живешь. Я уже одиннадцатый год живу в Штатах, да. Мы э, в России, с, у нас было на тот момент три клуба, я был президентом федерации. Ну, ты же знаешь, что такое Россия, как, что такое друзья. В общем, сделали так, что... Мне просто пришлось уехать из России. Подставили по всем статьям. Я там и насильник, и гей, и педофил. И даже когда я уже уехал, я еще умудрился ограбить ювелирные магазины. Вот. И, честно скажу, навряд ли мы бы уехали. Но все, что в жизни не случается, все просто вот реально к лучшему. Потому что я вижу, что происходит сейчас, насколько оболванивают людей, какой мир, как люди живут, как относятся к тому, что происходит. В общем, честно говоря, нам здесь стало лучше, гораздо лучше. Тем более я приехал во Флориду, куда я мечтал всегда, знаешь, попасть с детства. Интересовался индейцами, вот всем с этим связано. Но в спорте я всю жизнь. Я родился, вырос в Молдавии, до 18 лет там прожил. 18 лет прожил в России. Всю жизнь был в спорте. Когда понял, чем хочу заниматься конкретно, уже мне было за 20 лет, я только тогда поступил в университет, в ТГУ, на факультет физической культуры и спорта, потому что мне это было интересно, и я прям хотел уже учиться, знаешь. Также вот открыл зал первый, организовал федерацию, проводил соревнования даже по стронгмену, такие сильные к нам приезжали, там лучшие спортсмены России, Нигматулин приезжал, если знаешь такого стронгмена когда-то. Потом самая такая большая гордость я организовал в городе. Мы 11 лет проводили самый сильный школьник турнир там, совместно с университетом и с департаментом образования. Мы организовали, придумали такой турнир, где дети прыгали с места, отжимали от брусьев и подтягивались. И вот по тройке, это был, такой был, знаешь, как круто, самый сильный школьник. Школа получала кубок, переходящий целый год хранился. Ребенок получал такие наградные часы, самый сильный школьник. Это очень круто на самом деле было, ты знаешь. И я смотрел, как это людям нравится, как школы реагируют. К сожалению, не спорткомитет, естественно, никто не помогал. Ни Единая Россия, кстати, это тоже одна из причин, потому что когда она только формировалась, там силы всех заставляли на автовазе. Я единственный мой друг-напарник, кто не принял веру, хочется сказать, <смех> теперь. <смех> вот. Потом, когда я понял действительно, чем хочу заниматься, я стал исключительно целенаправленно уже помимо учебы, а я тогда уже тренировался давно, изучать все, что есть, все, что возможно, учебники, книги, журналы. На тот момент, ты же знаешь, у нас информации было очень мало. Сейчас общаюсь вот с лучшими специалистами. Повезло, что Стефан Диос, он же вообще учился у Силуянова Виктора Николаевича. Они, он ездил, правда, учиться, у, по-моему, то ли у, Зациор, у Зациорского он хотел, но тот уже на тот момент там не работал. Вот он там отучился, потом работал с ним, с какой-то футбольной командой в Бразилии. И потом он переехал в Штаты, и его пригласили э, American Top Team. Это Я самый знаю. крутой клуб, как, как Шаолин, знаешь, когда-то. Последние четыре года их спортсмены выносят вообще всех. Там не разрешают снимать, кстати, я ездил, снимал, у меня есть на канале ролик, кому интересно, посмотрите. И вот он там 8 лет отработал, потом ушел в универс... Кайзер Университет, это такая большая, огромная сеть университетов по Америке, 51 филиал, по-моему. Там он сейчас как раз обучает, готовит вот профессиональных тренировок, инструкторов. И мы с ним работаем, мы уже 6 лет обучаем отдельно тоже. У нас есть American Sports Science компания, обучаем по всему миру онлайн учеников. У нас не такие курсы какие-то, у нас 6 месяцев обучения, экзамен, сертификаты международного уровня, все как положено. Тренируюсь, к сожалению, вот возраст уже не позволяет, так чтобы выступать где-то. В хоккей играю, написал 6 книг, 4 вот издали уже. Да? А? Позвоночник. Четыре книжки 
Позвоночник. Первую книгу я написал «Ступени натурального бодибилдинга» «Фак фитнес». Вот она в интернет-пространстве на постсоветском в разделе «Спорт» бестселлером стала. И со мной связалась АМВ, такая в России есть компания, самая крутая книга издатная. Они вот тиражом, по-моему, 3 или 5 тысяч вы можете покупать эти книги в России, в книжных магазинах они есть, если нет, спрашивайте. Там автор Джордж Стронг, псевдоним, называется «Ступени натурального бодибилдинга». Потом есть «Крепкий орешек», женская книга, она, наверное, самая большая, потому что мой взгляд на тренинг, и это моя гордость, мне многие девочки за это хвалят, наверное, единственный учебник по бодибилдингу, который подходит к питанию и к тренингу исключительно через призму менструального цикла. Каждый из четырех фаз, что, как питаться, чего избегать. Вот. И такая книга вот недавно выпустил «Жирология». Я ее очень долго писал, изучал. Это больше, знаешь, про мозг. Как, там, прочитав эту книгу, ты сможешь не только похудеть легко, там, быстро, без каких-то вреда для здоровья, что самое главное, но ты сможешь понимать, как и что Процесс. работает, да? происходит в твоем мозге, не, не касательно жиросжигания, а это тебе будет помогать в любой жизненной ситуации. Потому что ты будешь знать, как себя настраивать, программировать правильно, в хорошем смысле слова, на то, чтобы изменять свои привычки. Потому что мозг такая зараза, вот даже если вы делаете что-то, к примеру, курите, курите, да, но это такое совсем то, что вам вредит, он все равно вам не будет давать от этого избавиться. Сахар, вот, вот попробуйте избавиться от сахара. Это чистый наркотик, и поверьте мне, не просто так говорю, сложнее от него избавиться, отказаться, чем от некоторых видов так называемых наркотических веществ. Поэтому, может быть, узкая направленность у меня так по жизни, ну, весело жить, общаюсь постоянно ну, с новыми да. людьми, постоянно есть куда стремиться, здесь невозможно, вот, знаешь, встать и сказать, я все знаю, потому что это только-только развивается. Мечтаю сейчас, есть возможность, кстати, если вдруг кто-то хочет проинвестировать, открыть реально большой зал, потому что мы с Кайзер Университи хотим открыть в нем лабораторию, такого вообще нигде нет, потому что все исследования, которые сейчас происходят, честно говоря, сомнительные такие, выполняются в основном такими, как я, там, может быть, любителями. А если это сделать вот от университета, представь, это... И так залы, которые мы открываем с женой в Штатах здесь, они в топе, реально. Вот все, кто приезжают, Олимпия же в этом году у нас, зал просто там разваливается, потому что все идут туда, не какие-то там голджимы или что-то еще. Наверное, потому что я подхожу к открытию залов, знаешь, не как бизнесмен, а именно как спортсмен, которому это нужно. Я не покупаю какую-то линейку в зал оборудования, как это делают бизнесмены, потому что это выгодно. Ты покупаешь. Покупая всю линейку, тебе делают огромную скидку, все. Люди, приходя ко мне в зал, они видят, что оборудование совершенно с разных точек мира. И кто тренируется, кто хотя бы чуть-чуть в этой теме, люди довольно-таки сильно удивляются. Потому что именно те станки, которые нужно. Если кто не знает, я вам открою секрет, что в любой линейке, там, даже хаммеров, там, вот если вы будете покупать, там ну, больше всего тренажеров, они вообще в тренажерном зале не нужны. Хочешь, я тебе сниму? А, э, все хорошо, все хорошо. Ладно. Да, Ты да. Хочешь? Да, Филипп, там очень большой. Помогает мне. Ребята, хочет... Это невероятно. Это как мечту. Виталий вам будет все показать. Но... Нет слова даже для объяснения, как может быть без всего этого. Это рай. <смех> Филипп очень любит тренироваться, и ему, нра... ему больше, чем мне, нравится все тестировать. И тренировочные комплексы, оборудование, он очень это любит. Итак, друзья, вашему вниманию спортзал чисто американский. Американское оборудование. И он просто кайфует. Продолжаю снимать спортзал. Кстати, мы находимся в центре города сейчас. Будний день. Пара форма хорошая. Вот. А будний день сейчас. Полностью пустой спортзал. Спортзал. Хотя это территория отеля, где э, спортсмены 
должны селиться. Очень мало людей здесь, очень мало. Тем лучше. Кстати, очень много тренажеров, которых вот я, допустим, такого я не видел. Примерный, да, копия, кстати, это паната. Но с такими ручками я не видел, конечно. Интересно. Тоже такого не видел на грудь. Круто, круто, да? Пойдем Я так рад вообще. Да? Спросили, говорили люди, знаешь почему? Вы знаете почему, ребята, таких тренажерки очень крутых, да? Это железо. Когда ты видишь прикор, сайвикс, такие старые, да, габарудовые. Ну, они... Старые, но оно хорошо обслужено. Да, потому что железа очень крепкие. Это старые, понимаете, железа, не как современные китайские. Я думаю, два самых главных фактора. Да. Хорошее качественное железо. И биомеханика, чтобы попадала в мышцы. Верно. Это всем лучше. Почему вы не Потому что это спорт очень опасный. Не думаю, что это просто. Это очень опасный. И таких тренажерки дает себе безопасность, понимаете? Дополнительный. Для мозга это очень важно, когда ты тренируешься. Вот это очень важно. И когда такой выбор больших тренажеров, ты понимаешь о безопасности, говорю. Да. Ты можешь не работать с гантелями, со штангами, приседать. Ты можешь пойти в хаммер, сделать те же самые приседания да. с большим весом, на хорошем железе, качестве, хорошей биомеханикой, но с улучшенной стабилизацией. Еще, да. Люди смотрят, а зачем? Я отчасти тренажерка для тяга, допустим. Потому что у каждого издает форма и тело. В Италии я, мы разные. Да, потому что мышцы расположены вот так. Конечно. Они здесь и здесь, и да. вертикально, и горизонтально. И, и ты найдешь сам оптимальный себе. Это очень-очень хорошо. Это, повторяю, это мечта, это рай вообще. Это вот супер. Вот здесь нужно просто поставить рядышком дом. Да. Хороший ресторан с дешевой едой. Да. Ходить заниматься, да, и все, и жизнь. Только сауна из здесь нету, да. понимаете? Только, только, очень любит это. Сауна. только это, если бы сауна из здесь, а, Филипп все. любит э, в своей жизни четыре вещи. Это сауна, тренажерный зал, своих детей и свою жену. Это все правильно. Не надо такой, первый жена, детьми, ладно, потом зал и сауна. Говори правду, ты любишь больше. Что вот как-то так. Рад знакомству, Лен, спасибо, что пришла. Я тоже будет, просто невероятно. Спасибо, Надеюсь, спасибо Юле, которая вот, да. Да, Юле, привет, спасибо тоже, что познакомила нас. Кстати, может быть, в следующий раз пригласи ее, ты же с ней работаешь, расскажем тоже, может, как ты... Юли, ты нет. А? Юли, не работаю. Не работаешь с ней? А, я так понял, что ты с ней ее ведешь нет, по реабилитации. Она... Нет, нет, у нее кто-то, наверное, другой, но почему-то она мне предложила, да? не знаю. Понятно, понятно. Ну, ладненько тогда. Спасибо тебе огромное. Тебе тоже спасибо, что нашла время. Давай, увидимся. Давай, пока. пока.